le puse el significado de mi vida. Yo quiero que te preguntes, ¿cuál es el significado de tu vida? ¿El significado de tu vida será que se lo has puesto tú? ¿Será que otros le han puesto el significado a tu vida? ¿Quién dice la gente quién eres tú? ¿Qué dice la palabra quién eres tú? De nuevo pregunto, ¿cuál es el significado de mi vida? Te invito a que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19. Dice así, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la bulilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Cuando te pregunté cuál es el significado de tu vida, o me pregunto cuál es el significado de mi vida, ¿será que dentro de esa imagen, será que dentro de esa idea que me viene a la mente cuando me pregunto, será que mucho de ello tiene que ver con cosas materiales, Personas en nuestra vida con asuntos terrenales, te vuelvo a preguntar: ¿cuál es el significado de tu vida? Se escucha en nuestra sociedad que tú solamente logras ser alguien cuando logras ciertas metas, cuando llegas a recibirte en la universidad cuando desarrollas cierto proceso algo, entonces llega el significado de tu vida pero quiero enseñarte esta mañana y estudiar la palabra juntos, para que lleguemos a entender a plenitud cuál es el significado de nuestra vida el maestro en estos versículos nos enseña que va mucho más allá de cualquier tesoro el cual tú y yo podemos almacenar atesorar en la tierra ahora tesoro no nada más se refleja en el dinero en algo monetario un tesoro como les dije alguna persona será tu tesoro hay personas que me dicen yo no seré de hecho vimos una película mexicana con mi esposa hace un tiempito donde la mujer decía, hasta que yo me case, comenzaré a vivir. Hasta que yo encuentre el amor de mi vida, entonces voy a comenzar a vivir. Y por años esta mujer pasó, no, según, viviendo. Porque había puesto el significado de su vida en la idea de casarse. Te pregunto, ¿será que una persona, será que una idea material o terrenal ha tomado control de tu vida y piensas tú que sin ello, que sin eso, tu vida no tiene significado? Quiero decirte que tu vida va mucho más allá de toda cosa buena que puedas experimentar en este mundo camino, en esta vida tu significado está amarrado con la misma eternidad tu significado está amarrado con el cielo y lo que Dios tiene para ti por la eternidad hemos hablado bastante sobre la eternidad, la idea de la eternidad es por siempre y para siempre y nunca deja de ser tu significado es eterno Mira al vecino, dile tu significado, es eterno. ¿Sabías que es eterno? Continúa el maestro en versículo 20 diciendo, es mejor, digan conmigo, mejor, mejor. que amontonen riquezas en el cielo. ¿Sabías tú que hay un modo de depositar en el cielo mientras vives en la tierra? Hay muchas ideas allá afuera que dicen, no, hombre, enfócate en el ahora 
Enfócate en el día de hoy Enfócate en lo que haces ahorita Lo que estás viviendo Y no pienses en el mañana ¿Sabes por qué nace ese consejo? ¿Sabes por qué nace? Porque quiere evitar una frustración Por no lograr tus metas materiales Ojo en esto El que espera mucho En esta vida o de otros Casi siempre sufrirá decepciones ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos, al mundo, al ser humano, no quiere que dependamos de los asuntos terrenales. Más bien que esté nuestra mirada puesta en lo eterno, en lo venidero, en lo que viene para nosotros. Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que prestarle atención a lo que sucede día a día. No estoy predicando que más allá, ya cuando lleguemos al cielo. No, porque me conocen bien, que yo creo que es sumamente importante que mientras caminemos en la tierra, logremos lo que Dios mandó que cada uno de nosotros hagamos. Pero mucha gente en nuestra comunidad sufre decepción. Una, una depresión puede experimentar una decepción tan grande que los lleva a vivir en depresión. Y mucha gente hasta se atreve a quitarse la vida, es cierto ¿por qué? porque el enfoque de su vida o el significado de su vida estaba puesto en cosas terrenales aquí el maestro dice es mejor que almacenes en el cielo almacenar en el cielo ahora si tú me dices pero pastor cuando nos vayamos de esta tierra no vamos a llevarnos nada. Pastor, cuando me vaya, cuando parta de acá, no me voy a llevar nada. Entonces, ¿cómo le hago para depositar en la eternidad? ¿Cómo le hago para depositar en el cielo? ¿Qué es lo que hoy en vida debo hacer? ¿Verdad que es una pregunta lógica? Entonces, aquí dice, no enfocarme en los asuntos terrenales, más bien construir depositar en el cielo como le hago verso 21 dice recuerden que la verdadera riqueza en el original dice la verdadera bendición lo que te completa, lo que te sacia lo que te satisface lo que es real, lo que tiene poder para llenarte en verdad dice consiste en obedecerme de todo corazón. La clave es obedecer todo aquello lo cual Dios dice en su palabra para esta vida. Entremos en el mensaje. Ve conmigo a Salmo 24, 3 y 4. Vamos a estudiar cuáles son las cosas que yo puedo llevarme a la eternidad. Si el asunto no se trata de enfocarme de aquí en la tierra tanto, más bien enfocarme en lo eterno, en lo que continúa, en lo que haré en Dios. La pregunta que vamos a contestar con el mensaje es, entonces, ¿qué me llevo a la eternidad? Entonces, ¿qué deposito en el cielo? Salmo 24, 3, 4 dice, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Pregunta. Y da la respuesta, solo los de manos limpias y de corazón puro. Los de manos limpias y corazón puro. Número uno, carácter. Tu integridad. ¿Quién eres? Años tras años, décadas tras décadas, el ser humano trata siempre ir alcanzando metas si el año pasado hizo esto el año que viene se propone han escuchado las resoluciones cada año ¿cuántos han, les ha tocado ir a una fiesta a fin de año y comienzan a hablar hey, yo voy, next year sabe que va a ser el año que viene no hombre el año que viene voy a trabajar bien duro y me voy a comprar un barco me voy a comprar un hotel otro dice no, no, no el año que viene voy a trabajar más a comprar otra casa y otro dice no, 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 el año que viene me voy a poner bien guapo a 
acá voy a ir al gym y la hermana dice, y yo me voy a hacer la limpo y me voy a poner así y acá y, y, y siempre que estás en estas fiestas siempre se escucha puras resoluciones terrenales ahora, está bien ustedes conocen, su pastor cree en, lo, en, en disfrutar cosas que nuestro padre nos ha dado ¿sabe? a mí me gusta que comamos bien nos gusta siempre invertir lo que comemos, me gusta hacer ejercicio, me gusta vestirme mero, mero normal. <risa> o sea, porque me gustan las cosas de este mundo, las disfruto. Pero el enfoque de mi vida no debe ser las cosas terrenales. En esas fiestas nunca he escuchado a una persona decir, este año... En este nuevo año, yo me propongo a trabajar en mi carácter. Yo me propongo a ser una persona íntegra, honesta, limpia de corazón. Yo no he escuchado en una de estas fiestas que digo un amargado. Este año, yo me propongo a no ser amargado. O a, la, o a la hermana Corajuda, este año, hello, yo me propongo de no pegarle más a mi macho. Este año voy a guardar la chancla voladora. Este año no se escucha. ¿Por qué? Porque nuestro mundo actual, nuestra sociedad está tan preocupada en almacenar riquezas en la tierra. Porque así nos enseña Facebook, así nos enseña Instagram, así uno va creciendo, ¿a poco no? Yo quiero que pienses cada año que haces tus impuestos. ¿A poco no? ¿O solo me ha pasado a mí? A ver, a ver, a ver. ¿A poco no cuando tienes, recibes tu W2 o la 99? Rapidito dices, ay, mira, mira esta iglesia, mira, este año gané un poquito más, uy. Este año gané y voy a recibir una lana y vamos a comprar esto y vamos a hacerlo ahora. ¿A poco no? Mira, mejor que el año pasado. Mira dónde está conmigo hace dos años, dos, tres años, ¿verdad? Porque nosotros siempre queremos ir ay, que hay, mejorando nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos da la clave para poder mejorar tu vida aquí en la tierra, porque el que, el que le hace caso al consejo de la palabra, mejorará su vida para la eternidad, pero también para acá, y te lo voy a comprobar con la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? amén? Número uno, lo que nosotros podemos llevarnos a la eternidad, a lo celestial es quienes somos pregúntate ¿quién eres tú? y yo siempre les hago esta pregunta porque quiero que me la conteste bien contestada ¿quién dice la gente? ¿quién eres tú? ¿qué has dejado plasmado o plasmada en tu comunidad? cuando la gente piensa en ti ¿qué piensa de ti? en el cielo yo estoy seguro y te voy a enseñar con la palabra no va a suceder esto de que boom, terminamos acá nos morimos o nos fuimos con el Señor como pase y seremos una, una persona nueva y te vas a ver y en el espejo te verás y dices, uy, ¿quién soy? ¿cuál es mi nombre? ¿de dónde vengo? no y te voy a enseñar con la palabra tú seguirás siendo quien eres pero la palabra nos enseña que serás libre de todo pecado serás transformado y tendrás un cuerpo transformado celestial pero tu persona tú tú yo yo seguiremos siendo quienes somos por eso aquí en la tierra es necesario que invertamos tanto en nosotros, cambiando y transformando quienes somos, porque para la eternidad Dios hará algo con esto. Dios hará algo contigo. Mira al vecino, tócale, tócale. Y le dijo, mija, 
Dios hará algo contigo en la eternidad. Entonces, primera cosa que quiero que hagamos debunk, dicen en inglés, que es comprobar que está equivocado, es creer que en la eternidad nosotros vamos a ser alguien más. Hay personas que dicen, ay, es que pastor, yo tengo el pelo negro. Otros, ay, no tengo pelo. Eh, en la eternidad tendré. O seré rubia. Seré buena. No. Serás tú. Qué suave eso. Mira lo que dice Lucas 20, 37. Ahí te va, te voy a dar la palabra para demostrarte lo que te estoy diciendo. Lucas 20, 37 dice, ahora bien, en cuanto a si los muertos, a si los muertos resucitarán. Hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la salsa que ardía. Mucho después, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, vean, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Continúa el 38 y dice, por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. En la eternidad tú seguirás siendo tú. En la eternidad tú seguirás siendo tú. Quiero que piensen en eso. Te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Por eso es muy importante que el Hijo de Dios día con día vaya impactando es más hay que infectar a nuestro mundo que lamentablemente ha sido engañado nuestro mundo ha sido engañado nuestro mundo ha sido engañado y necesita de ti y necesita de mí que le demostremos ¿Cuál es el verdadero significado de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida la cual nos llevará a vivir bien aquí y llegar a la eternidad completitos? Mucha gente dentro y fuera de la iglesia que pasa necesidad siempre está esperando que, ¡pum! que el milagro suceda sin entender que el trabajo que Dios mandó que el hombre hiciera Él no va a interferir Él siempre va a requerir que tú en fe actúes de cierto modo entonces hay todas cosas en mí que créeme amado hermano que Dios nunca cambiará si yo primero no pongo de mi parte hay muchas personas que siguen orando y orando y orando y orando pero no hacen no son proactivos en hacer en desarrollar buenos hábitos en estudiar la Biblia Hello. y oran y oran y oran y dicen ¿sabes qué? no hoy voy a ayunar no voy a comer nada por dos días es más poquita agua voy a tomar para que Dios me quite lo aragán eh, lo dormilón como dicen en su tierra loco andale. no quiero decir como dicen en mi tierra porque creo que es ofensivo no es mala palabra pero creo, creo que sí andale aquí tengo otra chapina en medio de nosotros, no lo diré. Hay personas que dicen, voy a ayunarme, no voy a comer, y pasan así, ayunando con hambre, las tripas han sido relajo, y, y, y es que estoy ayunando porque ya no quiero ser loco, y estoy ayunando y ayunando y se van debilitando, no han comido nada, nada, pasan los dos días así, de repente comen, ok, se duermen y no se despierten. 
y siguen siendo flojos ¿por qué? porque no hicieron lo que les tocaba hacer en el reino de Dios a ti y a mí nos toca mucho que hacer este asunto no es de one, two, three y ya sucedió no es microondas, aquí está tu plato ya está hecho requiere de esfuerzo entonces si te puedes llevar tu persona, tu carácter, tu integridad tu alma a la eternidad ¿qué pasos debemos hacer a diario? te voy a dar tres para que mejoremos quiénes somos número uno poner una alarma en tu teléfono o en tu computadora en tu laptop a diario y obedecer a la alarma que te manda a leer la Biblia 10 minutos tip número 1 lee la Biblia 10 minutos al día ¿por qué? porque al leer la palabra de Dios vas matando literalmente tu carne esta cosa tan hermosa que está contigo en todo momento esa cosa bella que tienes Gente guapa, a ver, a ver, déjame, pues. Esa carne la vamos matando, matando con la lectura de la Biblia. Pero si eres una persona que no lee la Biblia a diario, regularmente, ¿sabes qué está más vivo en ti? Tu carnita. Pues claro, si es a lo que más alimentas, si es lo que más ves. Hay personas que me dicen, ay, pero pastor, es que no sé por qué soy tan dramática, me gusta el drama, me gusta el chisme, me gusta el mitote, pastor, ¿por qué? Y le digo, hermanas, que usted se pasa viendo caso cerrado todo el día, anda viendo novelas todo el día, usted se sabe todas las series que están y está bien, uh, bien conectada. Claro que va a ser así. Claro, ¿por qué? Porque le estás alimentando esa área en tu vida. Entonces, para ir cambiando, tenemos que alimentar lo espiritual. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, oye, yo, Pablo dice, yo me hago conmigo mismo porque hago lo que no quiero hacer, lo que quiero hacer es que lo hago. Pero él continúa y dice, pero si me enfoco en lo espiritual, haré las cosas espirituales clave el enfoque el enfoque de tu vida entonces tip número uno lee la Biblia 10 minutos por día créeme eso va a cambiar la carnalidad esa cosa que huele mal eh, en ti esa cosa la cual a ti mismo no te gusta pregúntale a un borracho dile borracho ¿te gusta ser un borracho? El borracho te va a decir, claro que no. El borracho te va a decir, no. ¿Por qué? Por la cruda que siempre está viviendo, por falta de dinero porque se lo gastó en guaro, o sea, alcohol. Pregúntale a un amargado en ojo, hey, ¿te gusta ser amargado en ojo? No hay uno que te diga, sí, me siento feliz de ser así. No es cierto. Pero ¿qué sucede? están tan impuestos y como les dije el domingo pasado somos seres de hábito todo lo cual nosotros hacemos como hábito eso somos así es nuestra naturaleza tip número dos para prestar atención a lo que está pasando acá dentro en mi vida necesito tener en inglés se dice accountability. En español viene siendo, ayúdeme, contabilidad. O sea, sin contabilidad, un sinónimo sería: tengo que tener un sistema de responsabilidad donde yo tenga ese compromiso de crecer. ¿Cómo se desarrolla eso? Ahí te va. Comparte con alguien. Comparte con alguien lo que tú quieres cambiar en ti. Compártelo. Por eso es importante que tengamos amistad. 
Es por eso que tenemos que tener relaciones. Habla con alguien, puede ser tu líder de célula, pueden ser sus pastores, pueden ser sus amigos. Más bien, yo, yo los motivo a que tengan amistad. Aquí hay personas de la misma edad, de que tienen mismos gustos. Conózcanse, háblense, para que puedan compartir. Por ejemplo, decirle a uno, ¿sabes qué me...? El flojo, ¿no? El flojo. ¿Sabes qué me tengo un problema, bro? Son bien dormidón. Y ya entendí, el pastor dijo que el que ama el sueño... La misma pobreza lo alcanzará. Pero no sé, llega a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, y como que me pego más a la camita. No puedo. Mientras más duermo, más sueño me da. Y más cuando estás en el aire así fresquecito, en tiempo de calor y afuera está súper caliente. ¿Cómo estás tú en tu camita? Que le puedas decir al amigo, amigo, te necesito, ayúdame. Vamos a hacer algo. Y que el amigo te ¿sabes qué? No problem, man. Vas a poner tu teléfono al lado de tu cama. Y yo, como tu amigo, tu camarada, tu pana, yo te voy a ayudar. Te voy a llamar hasta que me contestes cuando yo me vaya a trabajar. Yo entro a las siete y media. ¿Qué onda? ¿Se hace? Ahora. Hay que hacerlo. Y el amigo te ayuda a que seas responsable. En inglés se dice accountability. Tienes que tener una pareja con la cual se puedan apoyar mutuamente. Porque haciendo eso entonces desarrollarás los hábitos que manda la palabra. No es fácil. Amados, si fuese fácil todo esto, lo que predicamos, crean, creen, todo el mundo lo estuviera haciendo. Pero aquellos que lo entienden y lo hacen son los que viven. El buen hábito en tu vida te llevará a puras cosas buenas. El buen hábito en nuestras vidas nos llevará a vivir lo mejor. Tip número 3, anota esto. Para que tú crezcas en tu carácter, en tu forma de ser, algo que es muy necesario, muy, 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 muy importante. es que seas sincero, sincera con tu progreso, contigo mismo que tú puedas verte en el espejo y hablar con sinceridad de tus problemas de lo que te hace falta ahí la clave es pelearte con tu orgullo a este tipo está pesado ¿eh? porque tienes que ganarle a tu orgullo tu orgullo siempre te va a decir amada iglesia que tú no estás mal que tú estás en lo correcto tu orgullo te va a decir ah, es culpa de él o esa es culpa de ella yo no hice nada ah, ¿me estoy poniendo a cambiar? ¿por qué? porque muchas veces nos duele ser sinceros con nosotros mismos y decir ¿sabes qué? la verdad que es un cabezón La verdad que soy terco. La verdad que soy. Y ahí, ahí, ahí me tiene. El orgullo no te va a dejar que, se, que hagas eso. ¿Por qué? Porque el orgullo está diseñado para protegerte y que no seas vulnerable. Vulnerable. A veces me sale lo gringo, hermanos. Perdón. El orgullo está diseñado para protegerte, que no te salga, que no te lastime, que no te. Entonces, ¿qué hace? No, 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 no te deja que seas sincero o sincera. Pero para que cambie lo de adentro, tip número tres, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y hablar de lo malo que traemos. No es si yo estoy bien. No, 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 no. Él está mal, ella está mal. No, 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 yo estoy bien. ¿Por qué? Porque te lleva a sentirte, no, no a sentirte, te lleva a creerte una verdad de quién no eres. Pablo habla de eso y dice, no hay que pensar de nosotros mismos más de lo que en verdad somos. 
no hay que creernos algo que no es el orgullo muchas veces te lleva a creer algo que no es cierto sé sincero contigo mismo y habla ok, yo tengo esto mal ¿Qué hice bien esta semana y analizarlo atentamente el que planifica en su vida vivirá mucho mejor cuando uno se pone a construir una casa cuando uno ahorita tengo un proyecto hermanos para los que me siguen en las redes sociales saben que me salió un proyecto que ha sido gracias al planear antes de hacer la he podido llevar un poquito más tranquilón sin preocuparme tanto pero ha sido un proyecto que me ha requerido demasiado dinero demasiado tiempo y demasiado trabajo que creo que si no se hubiese antes de iniciar este proyecto si no, si me hubiera agarrado de sorpresa yo creo que no hubiese podido soportarlo no hubiese podido sobrellevarlo porque es demasiado de manos el trabajo, el dinero el, 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 el tiempo, todo lo que se le invierte es demasiado pero por planificar antes y hacer un plan detenidamente, ok, ¿cuánto más o menos se va a necesitar para hacer esto y esto y esto? y ahí hice algo lo cual yo no acostumbro mucho aquí les vale, voy a abrir mi, mi, mi ser para que nos vayamos conociendo aún más yo soy una persona muy de arranque es mi personalidad, yo soy órale, vamos, y cuando ahorita así soy, es mi forma de ser, sí o no, amo y con la ayuda de mi esposa y la palabra de Dios he aprendido en ciertas cosas de mi vida, ciertas cosas de mi vida, todavía sigo creciendo y todavía sigo en el proceso, amén he aprendido a ejercer más paciencia ser más tranquilo y planificar y no apresurarme a correr, a hacer las cosas ya, 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 a comerme todo rápido hice eso con este proyecto y por eso todo va más tranquilo ¿por qué? porque un proverbio en la palabra de Dios enseña de que el, va, el que va a ir a guerra el que tiene asegurada la victoria es aquel que se junta con sus generales o con sus sabios para planificar el planificar en cuanto a tu carácter hablando de tu vida interna de quién tú eres te llevará a mejorar planifica con sinceridad y no permitas que el orgullo intervenga es ahí donde dice ok, si ¿sí se puede esto Ok, ¿cómo, ¿cómo se puede? Pues yo soy así, yo soy así. Ok, y si hago esto, y, hago... y ahí vas cambiando. Esos son los tres tips para que tu carácter, cuando vayas a la eternidad, vaya completito, vaya sano, vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Miremos 1 Corintios 3:8. Número dos, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Número dos, ¿sabes que si te llevas al cielo, a la eternidad? Número uno, dijimos tu persona, tu carácter, quién eres, ¿verdad? Número dos, te vas a llevar todas tus buenas obras que hiciste en la tierra tal vez no te vas a llevar tu casa tus joyas tus carros tal vez no te vas a llevar tus zapatos tu trabajo aquí en la tierra tu perro ¿han visto esa película que no que Dogs Don't Go to Heaven? ¿No? ¿Sí ¿han visto esa película? ¿O, o Cats Don't Go to Heaven? No se recuerda, son, están muy jóvenes ustedes. Esa película era, creo que como del 95. Está chiquito la vi. Búsquenla en Google, bien buena. 
Habla de que los perros o los gatos no se van al cielo, se van a otro lugar y está, está curado. No nos vamos a llevar nada material, pero lo que sí nos vamos a llevar son nuestras buenas obras. Todo aquello lo cual tú haces en el reino de Dios se irá contigo. Es parte de quién eres. Es parte de quién eres. Por eso la palabra nos manda a no cansarnos de hacer el bien. ¿Qué haces cuando te visita la familia? ¿Qué haces cuando dices, ya no puedo más, ven? Ya no puedo. Lo hago y lo hago y lo intento y lo intento y no me sale. Quiero y de plano algo sucede y se cierra la puerta y hago siempre luchando. ¿Qué haces? Yo te doy un tip. Recuerda siempre que las buenas obras que hagas aquí en la tierra se irán contigo a la eternidad. Si tú entiendes eso, te va a importar más el bien que haces. Cuando tú no eres consciente que tus buenas obras se van contigo o te siguen, a ti te vale, a ti no te importa, porque dices de plano si se va a acabar. ¿Han escuchado del libro de Eclesiastés? A ver, el rey Salomón. El rey Salomón en una parte de su vida que yo sé que era un momento donde él estaba pasando por el valle de la amargura dice Salomón yo he construido viñedos, librerías tengo todo el dinero del mundo y tengo el amor de más de mil mujeres, imagínate tú qué vida tenía este hombre, a ver, en cuanto a lo terrenal la, la cima ¿no? el hombre que había hecho más y deshecho y con quien quisiera y de todo él escribe, todo es pura vanidad todo es vanidad, todo es pura vanidad porque todo se acaba y nunca eres saciado, decía él. Será que este hombre que lo vivió todo, que lo conoció todo, porque hay muchas personas que dicen, ay, 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 solamente si yo pudiese tener, solamente si yo pudiese ser, solamente si esto hubiera pasado en mi vida, yo sería más feliz. El hombre que lo conoció todo. Amén, esta palabra está buena. El hombre que lo conoció todo, todos los lujos, todos los halacos, todas las alabanzas, todo el alcohol. Sí, le gustaba mucho el vino a Salón, pero mucho, ¿eh? No así un poquito que guste, que hubiera cenar. No, no, no. Mucho. Y en la Biblia hay muchas donde se muestra eso tenía para él mismo más de mil mujeres o sea, no, no estamos hablando quiero que me entiendan los que yo, yo soy muy detalloso cuando viene a explicar las cosas, ok, entonces síganme, yo quiero que se pinte la imagen dice que él tenía 700 concubinas ¿qué era una concubina? una concubina era una mujer, ok que estaba apartada para el rey todo lo que hacía se la pasaba en el spa todo el día poniéndose hermosa, bella con perfumes, con aceites se la pasaba en el gym haciendo ejercicios, sentadillas y todo ella, su cuerpo era para satisfacer al rey dice la Biblia que tenía 700 mujeres que estaban solo para él no amiguitas, como hoy en día se escucha mucho en la, en la, en la comunidad, jóvenes, hello, ah, es una amiguita nada más, una amiguita que contigo ahorita comparte tiempo y tal vez unos besitos y al rato con otro amiguito y tal vez con otra y de plano pues se están conociendo, ¿no? así es el flow en la comunidad, no, concubinas eran mujeres apartadas solo para satisfacer al hombre. La Biblia cuenta que tenía más de 700 y 300 esposas. Este hombre lo vivió todo. Dice que como él no ha visto, no, no había ningún rey en cuanto a riqueza, como él y después de él. Es decir, tenía acceso a todo. Construyó muchas, muchas obras materiales. Es decir, que tenía metas y las alcanzaba. 
tenía acceso a trabajadores, era el rey, tenía mano, tenía autoridad, tenía todo lo que el ser humano puede aspirar a hacer o querer, no? pero al final de sus días, por hacer malas decisiones, él dice todo aquí en la tierra, no importa, es pura vanidad. ¿Será que no entendió esta parte? No estaba escrita la parte esa de la Biblia, pero ¿será que no se le reveló que las buenas horas que él haría en la tierra serían con él? Uf. ¿Será que entonces el libro de Eclesiastés no se hubiese escrito si hubiese entendido el mensaje de lo que estoy hablando? Que tus buenas horas te las llevas contigo. Por eso, familia de Dios, hagamos cosas buenas. Y eso se extiende en, en, en todo, hermanos. Vean, yo ahorita yo les voy a compartir algo, otra cosa íntima. Yo estoy triste en este momento, en la actualidad, en ahorita, ahorita, triste, aguitado. Porque platiqué con unos hermanos de este, de este lugar y que, y, y que por cosas insignificantes dicen, ah, pues nosotros ya no vamos a ir a la iglesia. Por cosas que en verdad a la lupa de la palabra de Dios es... Ni debería quitarle el sueño a nadie, no, es algo muy insignificante. Pero me pongo a pensar, tal vez es oportunidad para que nosotros llevemos buenas obras para ganarnos a la gente, a la gente confundida, a la gente que necesita sea madurar en el Señor necesita la palabra de Dios lo que la iglesia muchas veces sabe es que hace y es por orgullo ahí te va por orgullo decimos órale tú quieres esto ¿Tú quieres lo otro órale déjame hacer la línea y separarme de ti los quitan del Facebook los bloquean borran su número dicen ok tú quieres eso órale está bien y ya no tenemos amistad o relación con ellos ¿será que nuestras buenas obras en esa situación se puede demostrar? claro que sí amándoles hablándoles hermanos ¿eh? nos extrañamos, ¿sabe qué hermano? Ay, mi hermano somos una familia Dios vamos creciendo en entendimiento vamos entendiendo la palabra como se debe vente papayito mamayita ¿eh? Sí. Mira, la palabra dice esto: las buenas obras, día con día, las debemos lucir. Congregación, hay que lucirlas. Hay que lucirlas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al libro de Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14, 13 dice Y oí una voz del cielo Que decía Escribe lo siguiente Benditos Los que de ahora en adelante Mueran En el Señor El Espíritu dice Si ellos son en verdad Benditos ¿Por qué descansarán de su arduo trabajo pues sus buenas acciones lo siguen 